हाई गाइज नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल बायो से टू ब्रिजिंग द नॉलेज गैप एंड ये है नेक्स्ट वीडियो दैट इज एपिसोड सेवन ऑफ पेडिग्री एनालिसिस जिसमें हम लोग एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस का बात करने वाले हैं इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड ऑटोजोमल ड्रेसेस कंप्लीट किया था नाउ वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो अबाउट एक्स लिंक डोमिनेंट कि उनके क्या फीचर्स होते हैं क्या पॉइंट्स होते हैं क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ओके तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे मेरे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी एंड ये एक सीरीज ऑफ वीडियो है जहाँ पे हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को कंप्लीट करने वाले हैं होपफुली आप लोगों को ये सीरीज हेल्प करेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड आपको अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक भी करेगा एंड कमेंट में आप उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सलिंग डोमिनेंट इनहेरिटेंस के साथ तो जैसा मैंने बताया कि जब भी, भी पेडिग्री का हम लोग बात करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन से अलील रिस्पॉन्सिबल है एंड कहाँ पर वो अलील प्रेजेंट है तो यहाँ पे अगैन हम लोग बात कर रहे हैं डोमिनेंट अलील के बारे में ऐसा ट्रेट है जो डोमिनेंट अलील के वजह से एक्सप्रेस हो रहा है एंड डोमिनेंट अलील की वजह से एक्सप्रेस हो रहा है मतलब सिंगल अलील is responsible for the expression एक अलील भी sufficient है expression करवाने के लिए और वो अलील कहाँ पे present है वो अलील present है X chromosome में X chromosome में present अलील जब disease create करवा रहा है that too dominant अलील तो उसको हम लोग बोल रहे हैं X link dominant inheritance okay अब obvious सब बात है X link का हम लोग बात कर रहे हैं X link chromosome का बात कर रहे हैं और हमें पता है father से son में Y chromosome का transfer होता है तो disease can never be transferred from father to son. Yes, कैसे हो सकता है फादर टू सन को एक्स क्रोमोजोम देता ही नहीं है वाई क्रोमोजोम देता है इसलिए फादर सन को इस डिजीज से कभी भी इन्फेक्ट नहीं करेगा ऑलवेज मदर विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मदर इज गोइंग टू गिव एक्स क्रोमोजोम टू सन नॉट फादर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल डॉटर्स ऑफ एन एफेक्टेड फादर विल बी हंड्रेड परसेंट इफेक्टेड एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितनी भी डॉटर होंगी एक एफेक्टेड फादर की वो हंड्रेड परसेंट एफेक्टेड होंगी इसका सिंपल मतलब क्या है कि ये मदर है और ये फादर है हम लोग मदर का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे यहाँ पे कि मदर इन्फेक्टेड है या नहीं है मदर कुछ भी उससे मतलब नहीं है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इफेक्टेड है फादर अगर फादर इफेक्टेड है और कैसे ट्रेट से इफेक्टेड है एक्सलिंग डोमिनेंट ट्रेट से मतलब फादर के पास है वाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम है जिसके पास है डोमिनेंट एलील जो इसको डिजीज कर रहा है और हमें पता है कि प्रोजिनीज में अगर प्रोजिनीज का हम लोग बात करें एक और डॉटर हम लोग डाल दे तो डॉटर के पास सन के पास एक्स क्रोमोजोम आता है मदर से और वाई क्रोमोजोम आता है फादर से दैट मीन्स फादर इज गोइंग टू गिव वाई क्रोमोजोम टू सन एंड मदर इज गोइंग टू गिव एक्स क्रोमोजोम टू सन पर डॉटर के पास तो दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं और एक फादर से आएंगे और एक मदर से आएंगे दोनों एक्स क्रोमोजोम जो है फादर और मदर से ही आता है हमें पता है ठीक है तो डॉटर के पास यानी एक्स क्रोमोजोम एक मदर से और एक फादर से आ रहा है इसका मतलब है कि मदर चाहे जैसा भी यहाँ पर क्रोमोजोम दे रही है कैसा भी अलील दे रही है फादर कैसा एक्स क्रोमोजोम देगा अपनी डॉटर्स को इनफेक्ट वाला एक्स क्रोमोजोम डोमिनेंट वाला एक्स क्रोमोजोम एंड वी नो क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है एक भी अलील आ गया डोमिनेंट तो कैसा हो जाएगा एक्सप्रेशन विल बी एफेक्टेड दैट मींस मदर चाहे रेसेसिव दे डोमिनेंट दे अब उससे कोई मतलब ही नहीं है इफ फादर इज एफेक्टेड 100 परसेंट डॉटर इज गोइंग टू गेट एफेक्टेड बिकॉज फादर हैव वन एक्स क्रोमोजोम दैट टू एफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोजोम एंड दैट फादर इज गोइंग टू गिव दैट एक्स क्रोमोजोम टू डॉटर और डॉटर इफेक्टेड हो जाएगी भले मदर उसको इफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम दे या नहीं दे सिंस ये डोमिनेंट ट्रेट का जिक्र कर रहे हैं हम लोग यहां पे तो एक भी फादर से मिल गया डोमिनेंट अलील तो डॉटर्स विल गेट इफेक्टेड भले मदर उसको डोमिनेंट दे या रेसेसिव दे इट डजंट मैटर तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फादर इफेक्टेड है तो डॉटर विल बी 100% इफेक्टेड ठीक है अब यहां पर एक और बात आती है कि अगर हम लोग बोले कि डॉटर इज इफेक्टेड देन क्या फादर विल बी ऑल्सो इफेक्टेड क्या फादर विल बी 100% परसेंट इफेक्टेड तो यहां पर ये उल्टा ये स्टेटमेंट नहीं हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर मैं बोलूं कि फादर इफेक्टेड है तो 100% परसेंट डॉटर इफेक्टेड है करेक्ट पर अगर मैं ये बोलूं कि डॉटर इज इफेक्टेड दैट मीन्स फादर इज 100% परसेंट इफेक्टेड तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्यों होगा देखते हैं ये भी करके कि डॉटर इज इफेक्टेड ठीक है अभी हम लोग को क्या पता है कि एक डॉटर है वो इफेक्टेड है एक्सलिंग डोमिनेंट 
ट्रेट से तो ये डॉटर के पास एक एक्स क्रोमोजोम डेफिनेटली डोमिनेंट है दूसरा जैसा भी है हमें नहीं पता पर ये एक्स क्रोमोजोम जरूरी तो नहीं है ना कि फादर से ही आ रहा है या मदर से भी आ रहा है हमें नहीं पता है तो अगर डॉटर अफेक्टेड है एक एक्स क्रोमोजोम डोमिनेंट के वजह से वी डोंट नो दैट ये डॉटर किस वजह से अफेक्टेड है तो हम लोग ये हंड्रेड परसेंट कमेंट नहीं कर पाएंगे कि उस डॉटर के फादर भी अफेक्टेड होंगे वी विल नॉट बी एबल टू कमेंट कि अच्छा ये डॉटर अफेक्टेड है तो उसके पापा भी अफेक्टेड होंगे ये नहीं बोल पाएंगे लेकिन अगर कोई ऐसे डिजीज से कोई फादर अफेक्टेड है तो हम लोग उस फादर को देख के बोल सकते हैं कि उसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो अफेक्टेड होगी बट एक डॉटर को देख के ये नहीं बोल पाएंगे कि उसके फादर विल भी अफेक्टेड ठीक है आई होप ये पॉइंट क्लियर है कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सलिंग डोमिनेंट इज एफेक्टेड सन विल ऑलवेज हैव एफेक्टेड मदर मतलब अगर सन एफेक्टेड है हंड्रेड परसेंट मदर विल बी एफेक्टेड अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि दिस इज मदर एंड फादर एंड सन इज देयर कि अगर सन एफेक्टेड है इफ एफेक्टेड सन इज देयर हंड्रेड परसेंट मदर क्या होगी एफेक्टेड ही होगी हंड्रेड परसेंट एफेक्टेड ही होगी दैट मींस हमें पता है सन के पास एक वाई क्रोमोजोम होगा जो फादर से आएगा और एक एक्स क्रोमोजोम होगा जो मदर से आएगा ऑब्वियसली और मदर अगर उसको डोमिनेंट एक्स क्रोमोजोम दे रही है इन्फेक्टेड वाला इसका मतलब उसके पास है इन्फेक्टेड वाला एक्स क्रोमोजोम तभी तो दे रही है और उस दूसरा कैसा भी हो रेसेसिव हो चाहे दूसरा डोमिनेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट रेट एक भी अगर एफेक्टेड वाला है तो एक्सप्रेशन होगा और हमें ये पता चल गया डॉटर सन को देख के कि मदर के पास एक्स क्रोमोजोम डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो मदर विल आल्सो बी हंड्रेड परसेंट एफेक्टेड बट अगर इसी में हम लोग उल्टा कर दें कि इफ मदर इज एफेक्टेड क्या वी कैन से हंड्रेड परसेंट सन विल बी एफेक्टेड तो ये नो होगा क्यों इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि मदर इज एफेक्टेड ओके व्हाट वी आर सेइंग इज कि मदर इफेक्टेड है चलिए मदर को इफेक्टेड करते हैं मदर इफेक्टेड है इसका मतलब है उसके पास एक डेफिनेटली एक ऐसा क्रोमोजोम है जो डोमिनेंट है पर वो हेट्रोजाइगस भी तो हो सकती है तो हम लोग मदर इफेक्टेड है ये बोल के कंफर्म नहीं कर पाएंगे अच्छा ये मदर इफेक्टेड है इसका मतलब इसके सन्स डेफिनेटली इफेक्टेड होंगे क्यों बिकॉज इस मदर के पास रेसेसिव एक्स क्रोमोजोम भी है देने के लिए अगर ये रेसेसिव एक्स क्रोमोजोम दे दी डॉटर सन को तो सन विल बी नॉट इफेक्ट सन विल बी नॉट अफेक्टेड दैट मीन्स इफ मदर इज अफेक्टेड विथ एक्सलिंग डोमिनेंट ट्रेट वी के नॉट से दैट हंड्रेड परसेंट सन विल बी अफेक्टेड इट इज फिफ्टी फिफ्टी परसेंट सिचुएशन बट अगर सन इज अफेक्टेड वी कैन से हंड्रेड परसेंट मदर विल बी अफेक्टेड बिकॉज सन के पास एक्सक्रोमोजम किधर से आया मदर से आया मदर के पास है मतलब अफेक्टेड है सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू से विद दिस एंड ऑब्वियस बात है डोमिनेंट ट्रेट का जब भी बात करेंगे तो कैरियर फॉर्मेशन तो होगा नहीं भले मदर हो चाहे फादर हो कैरियर तो बनी नहीं सकता डोमिनेंट रेट है एक भी है तो एक्सप्रेस करेगा ये छुपा नहीं सकता अपने एक्सप्रेशन को तो कैरी नहीं करने का कैपेसिटी रखेगा अगर है तो दिखेगा ये छुपा रुस्तम नहीं रह सकता इसलिए कोई कैरियर फॉर्मेशन नहीं होगा सो दीज आर द फ्यू पॉइंट रिलेटेड टू एक्सलिंग डोमिनेंट इनहेरिटेंस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और अगर सेशन अच्छा लगा प्लीज लाइक द सेशन और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको हेल्प कर सकते हैं ये सेशन और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आई कैन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियो जो मैं सीरीज में डालने वाली हूँ एंड अगर आपने आपको पसंद आया सेशन तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं व्हाट अदर थिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अगर कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में फील फ्री टू आस्क आई एल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस ओके सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल द वेरी बेस्ट बाय एंड टेक केयर बाय